各位观众朋友们，大家好！又来到了我们每一站都会进行的一个小环节——吃东西的小环节。美食环节。美食环节。嗯、然后呢，今天依旧是被他们从床上拽起来，然后搞了一个妆发啊！本人现在还是非常的昏迷。那我们就先从。无从下手，这个来吧所以就是，吃了赶紧回去考学。给你少一点啊，知道你在减肥。嗯，我也是。你就不用了，可以多一点。我看我瘦的呀，最近，心疼心疼。够了哥，真好。太心疼。妈妈看到了，可以心疼死了。多吃一点啊。我不用，自己来。这个量我要自己来掌握。叫什么片？片儿川。片儿川。片儿川。川是哪个川？四川的川。哦。片是片儿川的片，然后把二话音片儿川。嗯，好吃，这个味道不错。嗯，很筋道。嗯，是我喜欢的味道，比较筋道。然后呢，它没有那么的淡，所以它是还是有营味的。因为我特别怕那种特别淡的面，我不太行。嗯，好，空碗行动，空碗行动。好吃，很好吃。灌糖包，嗯，好吃灌糖包。谢谢。别饱，差不多。嗯，又香。下一个红饼干。红饼干。虾仁呢，就应该跟刚刚那个面搭配在一起吃。有点咸，是有一股茶味儿，清香的味道。大家都能吃啊，主食啊。嗯。油条，然后我们就害我吃这种东西。这个反正也像。嗯，下一个。这个是素烧鹅，素烧鹅是一道淮扬菜系的美食，然后是用豆皮做的素凉菜鹅。嗯，好吃。嗯，好吃。好吃。嗯，好吃。嗯，好吃。嗯，好吃。嗯，好吃。嗯，好吃。嗯，好吃。嗯，好吃。嗯，好吃。嗯，好吃。嗯，好吃。嗯，好吃。嗯，好吃。我好像不太行啊，这，你分一点给我吧。好。刚刚都是糯米做的外皮，应该是，也没有不同的馅料。是好吃的，嗯，但是就是，它很，很管饱。一定很实。这太实了吧？那我们来一个更实的，这肯定是东坡肉。嗯。知道吧？这个都知道吧？大家。我以前是真的很喜欢吃东坡肉，但是现在有点
。这样。你太做作了，你要一块吃下去。我不要的。就是一口东坡肉，然后就一口米饭。嗯，好吃。嗯，这个真的挺好吃，想尝一筷子，尝一个寿司，这个很入味儿。嗯，汤汁。好吃，还有那种葱姜味，都进去了。好，哪一个比哪个？这个是定胜的。上面写着月饼吗？定胜。所以来介绍一下。定胜糕是江苏省苏州市的一种传统糕点，属于苏式糕点，其色泽淡红，松软香糯，外皮能够沙软。传说是南宋时苏州百姓为寒食中的寒家军出征，鼓舞将士而制的。这糕上有定胜两个字，后被称为定胜糕。好，尝一口。嗯，这个是。这回。好极了！啊，它这个就是绿豆糕的外表，然后裹了一个，就是蛋黄肉松。龙井茶酥在哪里？龙井茶，浙江省特产，中国国家地理标志产品。所以你看，一个地方的食物，其实就代表了一个地方的一个调调啊。你看，我们在成都吃的那些都是重油重味的，嗯，特别辣，就代表了一个地方的特色，文化，文化，嗯。看杭州的，就是以这种茶，糕点为主。所以嘛，一方水土养一方人嘛。这是什么？藕粉，因为正好是开花的，有味道，是吗？藕粉吗？会啊，我奶奶以前很喜欢喝藕粉。好了。不对，不对，不是这样的。哦 no， 哦 no， 哦 no 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 no。再加点盐。你看，它不是粘稠的呀。你们是不是买错了？怎么会是这样呢？像清汤寡水的东西一样。牛板粉，清口粉。会啊，会啊，会啊。重头戏，第二遍。刚重头戏失败了，<笑>我们换了一个藕粉，换了一个能让我们成功的藕粉。好了好了，呜，这个奇迹的时候到了。嗯、昨天也是这样吗？我昨天是直接泡热水冲的。它确实还是这个颜色。不是，我本就是这样的颜色。那你昨天不就是？我我昨天直接用热水加热，我昨天直接加热水。就直接加热水就好了，观众朋友们，直接加热水就好了。大家也可以自己试一下，到底是先冲冷水好呢，还是先冲热水好呢？好了。嗯，其实它这个好喝哎，嗯，它这有桂花的香气。嗯，好啊。今天呃，杭州的好吃感觉怎么样？嗯，我觉得挺好的，跟我印象中的杭州很像，就是整个整个的感觉都是比较淡
淡然，然后比较的，怎么说呢？有一股清清香的感觉，非常的清新。嗯，很好啊，很漂亮，然后西湖也特别的空旷，因为昨天晚上去的时候已经没有游客了，就是很舒服，然后又很凉爽，然后还有微风吹过来，然后湖旁边就有椅子，你就可以坐在椅子上面，然后看湖，你可以借着月光可以看到。湖面被微风吹的，有一些波光粼粼的感觉，很漂亮，嗯，是一个很很适合居住的城市。观众朋友们，观众朋友们，美好的时光总是短暂的，让我们期待下一次见面吧，拜拜。